Bonjour les amis, alors si vous ne connaissez pas Linus Pauline, double prix Nobel qui a passé une grande partie de sa vie à étudier la vitamine C, alors nous enlève-t-il une croyance complètement fausse, à savoir que le corps ne peut assimiler que 150 mg par jour Je vous laisse écouter. About the first part of this statement, that huge doses of vitamins just produce extensive urine, I investigated that with respect to vitamin C 20 years ago. When I was taking 10 grams per day of vitamin C, I collected my urine for 24 hours and analyzed it. I found that I was eliminating 15% of the 10 grams, so there's a gram and a half in my urine. But most of the vitamin C was being converted in the body into other substances which I know have much value. So uh, the statement which I still see published by uh, commentators uh, Even a few physicians or medical or nutritional authorities that if you take more than 150 milligrams of vitamin C in a day, you just eliminate all of the rest of what you have taken in the urine is just not true. Alors, qu'en pensez Ben écoutez, euh, est-ce que une fois de plus, la vitamine liposomale, la vitamine en injection, que pourtant euh, Linus Pauline recommandait aussi, non pas la liposomale, mais celle en injection, dans le cadre du cancer, mais, mais, 10 grammes, c'est déjà pas mal. Alors, euh, pour éviter le cancer, euh, est-ce que maintenant qu'on sait que c'est une légende, personnellement, je vais bien, je prends un gramme le matin, je prends un gramme le midi et je prends un gramme le soir. Voilà les amis, juste cette petite information euh, qui n'est pas inutile, à mon avis, qui n'est pas inutile. Et la vidéo suivante, je vais vous montrer euh, ce que j'ai trouvé sur la vitamine C. À tout de suite.